Something like been holding you Bem, a Jaqueline está aí já maravilhosa com as suas mechas, mesmo com esses rolos na cabeça. Já dá para ver que ficaram lindas. Mas é claro, deu uma passadinha aqui com a Sabrina para fazer uma bela maquiagem também. E a gente quer falar sobre as maquiagens, Sabrina, porque agora, final de ano, nós temos uma maquiagem diferenciada, que é a maquiagem de festa, que é uma maquiagem mais glamurosa, elaborada. E temos esta maquiagem que tu fizeste aí, que ficou também belíssima, mas é uma maquiagem mais para o dia a dia, ou para um coquetel, ou um evento assim um pouco mais eh, informal, não tão festivo, onde a gente pode abusar um pouco do brilho, dos cílios, enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre as maquiagens e nos trouxesse algumas dicas. Sim. Bom, essa é uma maquiagem para um evento mais casual. Aquele evento que agora no final do ano acontece bastante, coquetéis, festas de integração das pessoas na, no trabalho, entre empresas. São ocasiões que exigem menos formalidade, não exige brilho, aliás, deve ser contido. Aquele rosto apenas para valorizar a pele, traços, né? um olho levemente marcado. Mas também aquela pessoa que não gosta de uma maquiagem muito carregada, essa não deixa de ser também uma proposta para esse tipo de pessoa, né? Esse perfil um pouco mais recatado. Mas essa é uma maquiagem básica para um evento, como eu falei, que não exige uh, brilhos, né? Não exige uma maquiagem muito carregada. E é a maquiagem que a gente gostaria de poder ter todos os dias. Mas até dentro disso, Sabrina, eu te pergunto, por exemplo, uh, eu não sei me maquiar, faço o básico, né? Mas quando venho aqui me maquio mesmo para uma coisa mais casual, informal, né? É, com certeza há uma grande diferença entre aquilo que eu faço na minha casa, com meus parcos, conhecimentos e habilidades, e o que a gente vem fazer aqui. Porém, a gente, muitas pessoas, às vezes, uh, gostariam de ter uma maquiagem, sair mais bonitas, mas ficam pensando, puxa, né, vale a pena, não vale a pena, né, ir na maquiadora, fazer uma maquiagem, gastar um pouquinho. E eu sei que aqui há uma diferença, que há um custo menor para as maquiagens, assim, casuais, informal, mas lindas, né, do que aquela maquiagem que é super glamurosa, que eu tenho certeza que... É, é, também os produtos utilizados são diferenciados, glitter, cílio postiço, enfim, não é? Então eu quero saber assim contigo como é que funciona, tem assim uma diferença de valor para quem vem no dia a dia que quer sair com uma bonita maquiagem sem ser a, aquele glamour todo? Tem, tem sim, Eliane. Essa é uma maquiagem que, primeiro, começando pela pele. A pele foi totalmente trabalhada, mas o acabamento da pele é um pouco mais natural. Tá, tu pode ver assim que cobriu, mas é uma cobertura mais leve e respeita bem o tom da pele. Assim como no olho as, as sombras usadas são tons neutros, também são, são tons mais opacos. Um pouquinho de brilho ali também, porque ela vai sair daqui e vai para um coquetel. Uh, mas o blush também levemente marcado. É uma, pele, é uma maquiagem que exige menos, demanda menos produtos, menos tempo. Portanto, é justo que também custe um pouquinho menos. Então, isso é bom, né? Porque o que a gente vê em geral é que o preço da maquiagem é um preço fixo, uhum. igual para quem faz uma maquiagem mais uh, elaborada ou para quem faz uma maquiagem mais simples, né? Então, é até porque algumas mulheres não são muito habituadas a se maquiar e gostam de uma coisa mais leve, mais simples, né? Então, é uma boa notícia para nós, né? E a Sabrina está nos deixando a dica aí. Agora, se as pessoas quiserem brilhar, sair com uma super maquiagem, também é um pouquinho a mais só, não é? Não é muita coisa. Não, mas faz muita diferença. Muito mais brilho, muito mais poder. Os cílios postiços dão esse olhar muito mais glamuroso para a maquiagem. Ela toda é mais trabalhada, demanda um pouco mais de tempo, mas daí é uma outra situação. Existe aquela cliente que, como tu falaste antes, antes Eliane, 
ela não tem muitas habilidades, pra, não consegue fazer uma auto maquiagem, mas gosta de sair bonita, gosta de estar com uma aparência saudável. Ninguém precisa saber que tu não teve uma noite boa de sono, né? Então, a tua, a tua pele também bonita, aparentando, assim, um tônus legal. E isso eu acho que atinge a todas as mulheres. Básico. Né? Corrigir todas as imperfeições sem gastar muito e sair linda, maravilhosa e naturalmente bela como a Jaqueline está aqui. Bom, hora de abrir o cabelo. Vamos lá, Jaqueline, ver como ficaram essas luzes. Obrigada, Sabrina. Até logo mais. This can make you understand, 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 understand. Take my spirit from my heart Falei, eu já vi que esse cabelo já estava lindo mesmo com os rolos. Olha, fiquei até com ciúmes. Que cabelo maravilhoso, Antônio. Gente, ficou lindíssimo. Para os nossos telespectadores que estão vendo aí, eu vou até pedir para o nosso uh, pessoal aí dar uma mostradinha de como o cabelo era antes. Aquela divisão amarelo embaixo com duas cores, não é? E olha, ficou perfeito, as luzes lindíssimas, uau, ficou chiquérrimo. Ficou bacana, ficou o cabelo mais, mais harmonioso, tá? E um cabelo bem atual, tá? ficou bem bonito mesmo, acho que a cliente vai sair bem satisfeita. Nossa, com certeza ficou muito lindo, Jaqueline é outra pessoa, outra mulher, não é? Com esse cabelo, essa maquiagem, parece que mudou até a personalidade, a postura, o astral, hein, Jaqueline, que tal? Fala aí para os nossos telespectadores. Eu acho que com certeza, né, mudou o astral de qualquer pessoa, mas eu adorei, lindo, como sempre, né? Eu posso entregar meu cabelo de olhos fechado para o Antônio, que não tem erro nunca, com certeza. Olha aí, realmente está muito bonito. Olha, fiquei encantada, porque às vezes a gente até duvida, Antônio, que vocês vão conseguir não é, emparelhar tão bem e, e deixar esse resultado final assim certo, lindo e natural. Não, não. E ficou perfeito. Perfeito. Fica assim. Tá? Basta a cliente se entregar, que com certeza a gente deixa bem bonito. Olha, então, entregue seus cabelos aí às mãos do Antônio, do Ronaldinho, do Zé, né? E com certeza você vai ficar tão feliz quanto a Jaqueline, quanto a gente que está aqui admirados com o resultado, sempre esperando, mas não é um bom resultado, mas quando vemos é melhor do que a gente espera e imagina que fique tão bom. Olha, fiquei encantada. Parabéns, então. Obrigado, obrigado mesmo, Liana. E a gente vai deixando então você aí com essas imagens, mostrando e sugerindo, não é? Como é possível mudar realmente o seu cabelo de um cabelo simples, comum, mal cuidadinho, né? Meio Legal. sem se importar, às vezes as pessoas não se dão conta, mas quando a gente vê o resultado é que a gente vê como realmente o cabelo não estava bom e agora está maravilhoso. Então. Está aí para você no nosso Estação do Corpo de hoje, aqui na Lepassos. Obrigada a todos que estiveram conosco, a toda essa equipe que está sempre aqui nos recebendo com o maior carinho. Lembrando, né, Antônio, que o salão continua aberto a novos profissionais que queiram atuar aqui, tanto cabeleireiros, manicures, não é? a casa é espaçosa, tem espaço para grandes profissionais da área e todos aqueles que queiram vir fazer parte dessa equipe, não é? Temos sim ainda, Eliana. Como havíamos falado aqueles dias, continuamos ainda aí precisando de mais profissionais. Que, caso tenha, tenha alguém interessado, que venha aí. De repente conhecer a casa, tomar um café com a gente, que a gente conversa. Não é? A demanda aqui é grande e essa turma está precisando de ajuda aqui, pessoal. <risos> This can make you understand Take my spirit from my
my own.